So, thank you very much for giving me the opportunity. And... Merci encore de me permettre de parler du sujet. Merci Cora de m'avoir contacté afin de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, nous allons tout de suite commencer. Tout d'abord, alors je regarde si je peux changer de diapositive. Voilà. Alors, l'ordre du jour, hein, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler un petit peu des principes de l'éducation sexuelle, ce que l'on peut en comprendre, comment aider les personnes vivant avec le syndrome de Down. Et bien sûr, nous allons parler de la puberté, puisque c'est une phase de la vie euh, importante. Il faut y réfléchir en tant que parent ou en tant que professionnel. Alors, nous allons regarder ce que vous devez apprendre par rapport au corps. Bien sûr, on parlera des sentiments, de nos sentiments. Nous parlerons de l'identité. Hein. C'est quelque chose de très important de savoir qui nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous préférons, surtout lorsque l'on parle d'émotion et de sexualité. Bien sûr aussi, nous parlerons de la partie sexuelle et on parlera aussi de la chronologie, puisque c'est important. Comment je montre aux jeunes couples en leur donnant une année et de leur donner une chronologie, à savoir comment la relation peut se développer d'une manière saine, appropriée, sécurisée et avec une période qui n'est pas trop rapide, hein, puisque souvent les personnes vivant avec le syndrome de Down tombent amoureuses, elles ont plein d'émotions, elles veulent vraiment se marier, vivre ensemble, c'est tout un package euh, qui arrive très vite. Elles veulent rentrer dans le vif du sujet, dans toute cette situation d'amour, très rapidement. Et souvent, les parents me disent « ça va trop vite, Julia, il faut qu'ils ralentissent et d'abord apprendre à se connaître l'un l'autre ». Donc, c'est important. Je vais vous euh, parler de la chronologie que j'essaye d'enseigner et les étapes euh, de la relation. Et si je parle à des couples, on peut utiliser cette chronologie pour identifier euh, à quelle phase de la relation le couple se trouve Est-ce que c'est le début Est-ce qu'il y a un rapprochement Est-ce que vous vous êtes vu nu ou pas Donc, je vous montrerai ça comme je le fais avec les couples. D'abord, euh, j'aimerais vous dire également que je sais que c'est... Euh, une réunion très internationale aujourd'hui et lorsque l'on parle de sexualité, on, on doit savoir qu'il y a une différence entre chaque culture, que chaque culture a une sensibilité euh, différente, hein, no, une opinion différente et surtout des inquiétudes. Donc, je suis euh, tout à fait consciente de cela, je le garde à l'esprit, mais pour aujourd'hui, euh, sachez qu'il s'agit du, du, de la manière dont je travaille, dont j'enseigne et dont je fais du consulting, hein, dont j'aide les gens et je pense que ça fonctionne bien. Donc, je vous le dis dès le début, s'il y a quelque chose qui vous dérange ou s'il y a une question, eh bien, faites-le-moi savoir parce que c'est important lorsque l'on parle de sexualité. Hein. Il faut vraiment un retour de communication, d'accord? Parce qu'il y a des situations où vous pourrez vous sentir un peu euh, mal à l'aise et vous allez me dire, Julia, vous allez droit au but là. Donc, euh, N'hésitez pas à me le faire savoir. 
Alors, tout d'abord, sachez que euh, j'ai euh, une licence, hein, un bachelor en travail social. Je travaille dans une institution privée euh, en Allemagne. Dès le début euh, de ma carrière, j'ai été membre du personnel au cabinet PEP hein, et on m'a expliqué euh, les choses de manière très directe et l'on m'a dit que je faisais un très bon boulot. Donc, Sachez que les personnes vivant avec le syndrome de Down peuvent être tout à fait autonomes si elles ont la chance d'avoir l'accès à l'éducation, à l'éducation qui est nécessaire pour ces personnes. Et dès le départ, moi, j'ai appris des meilleurs et j'ai eu la possibilité donc de travailler avec Pep, de créer... Euh, des ateliers où on parlait tout de suite euh, d'éducation sexuelle. À l'époque, il n'y avait rien euh, en Allemagne, il n'y avait pas le, le langage, hein, les, les expressions n'existaient pas, donc les parents étaient euh, ravis euh, de voir que, que quelqu'un euh, rentrait dans le sujet. Et on a vu qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait comprendre que tout le monde, euh, qu'on soit porteur de handicap, hein, qu'on ne parle pas, qu'on qu n'arrive pas à s'exprimer, eh bien que tout le monde a le droit d'aimer, le droit d'être heureux, heureuse, et le droit surtout d'avoir l'amour euh, de la manière dont on l'entend. Parfois, il faut parler lentement, il faut utiliser des images, des signes pour comprendre le corps, avoir la connaissance et avoir accès à cette connaissance. Et c'est là un des problèmes principaux auxquels fait face les personnes vivant avec le syndrome de Down. C'est vrai qu'en Allemagne, on s'est amélioré depuis les dernières années. Mais bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais on y arrive. Il faut savoir que dans certains pays, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le corps, la sexualité, à savoir comment le corps change, comment peut tomber amoureux, comment une, une relation amoureuse peut se développer, comment se comporter dans une relation. Et toutes ces questions sont là et les parents devraient avoir une, créer une petite communauté et avoir une zone, en fait, où les parents pourraient parler de leurs inquiétudes parce qu'il est important d'être entendu et de discuter. Une fois qu'on parle du sujet, les, les problèmes euh, peuvent s'évanouir. Alors maintenant, je ne travaille plus pour... Euh, euh, Pep, euh, je travaille dans un centre euh, deux jours par semaine et quand je n'y suis pas, eh bien, euh, je suis éducatrice sexuelle. Euh, J'ai créé le Infobox Love, Infobox Libre, où je fais du conseil avec les parents, avec euh, euh, des couples ou des personnes qui sont célibataires. Très souvent, ce sont des hommes. Hein. J'ai plus d'hommes que des femmes. Et ces personnes veulent tomber amoureuses et posent des questions sur ce qu'est l'amour, la sexualité, euh, des questions sur le corps, euh, parfois sur le handicap. Et parfois... Bon, ce sont les questions que l'on a, qu'on retrouve en général. Je crée aussi des ateliers pour six ou sept personnes maximum. Pendant deux heures et demie, on travaille ensemble, on rentre dans le sujet, on passe un bon moment et chacun a un, un petit dossier, des, des, des feuilles de travail individuelles avec euh, 
Alors, comment expliquer cela euh, J'ai développé des modèles hein, que je peux montrer aux participants pour expliquer certaines choses. Donc, les ateliers sont vraiment, vraiment populaires. Je ne les fais pas si souvent, donc j'écris de temps en temps sur euh, mon expérience et je fais des conférences d'experts également. Et j'ai une formation en conseil systémique qui aide beaucoup quand je parle aux parents. Donc voilà, j'ai une bonne formation comme vous pouvez le voir. Alors ici, c'est la manière dont je travaille. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous montrer beaucoup d'images là. Et sachez que en général, je montre beaucoup d'images. Mon travail, c'est vraiment les images pour avoir un message clair. Je n'ai pas beaucoup d'autres options pour éduquer. Bien sûr, il y a moi, j'ai ma voix, j'ai des photos. J'utilise beaucoup les les images, je peux les imprimer. Ça, c'est important de les avoir en couleur, d'ailleurs. Et il faut, euh, bien sûr, ne pas avoir des images qui soient trop euh, enfantines. Là, vous voyez en bas un pénis. Là, on parle directement de ça. C'est un pénis, c'est un homme. Et quand vous allez grandir, vous allez avoir des testicules, il va y avoir des poils et vous pourrez être très fier de cela. Mais vraiment, il faut que ce soit clair, que ce soit une image correcte pour qu'on sou... qu se souvienne de quoi on parle. Il y a des mots, si je veux parler du pénis, eh bien, j'en parle. Je n'utilise pas d'autres petits mots pour, faire... pour éviter le sujet. Donc, j'utilise le mot avec des images très claires. Je travaille avec des illustrateurs, c'est difficile et c'est cher, mais pour l'instant, je veux vraiment trouver les images nécessaires et c'est pour ça que je cherche mon propre illustrateur. Alors, je vous expliquerai un peu plus tard. J'écris aussi... Euh, les choses, hein, on utilise beaucoup d'écritures euh, comme euh, le mot « homme »,« puberté »,« pénis hein, », qui euh, n'est pas juste un, juste un mot. Et bien sûr, des signes. Je vois que les signes sont assez populaires lorsque l'on parle de puberté et, et lorsque on veut en parler, hein, une fois que les personnes peuvent s'exprimer. On sait que, voilà, pour les seins, on fait la forme comme ça, ça c'est pénis, ça c'est vulve. Et là, avec les signes, on sait que ça aide beaucoup euh, les personnes avec le syndrome de Down. Et on peut aussi utiliser une combinaison des signes et les mains, les mains, surtout les mains où l'on peut répéter les situations et, on, et ils peuvent se souvenir euh, ce dont on parle. Et si j'ai un groupe de jeunes, avant de commencer à travailler avec ce groupe, il faut parler avec les parents pour comprendre clairement ce qu'ils attendent de moi. Parce que parfois, je travaille avec des jeunes de 11-12 ans qui sont vraiment au début, qui ont un, une toute petite connaissance du corps, des émotions. À 12 ans, ils n'ont pas une, une vision très claire de ce qu'est la sexualité. Ils en ont entendu parler. Ils sont très intelligents, hein, ce n'est pas le problème. Ils ont entendu des mots comme euh, « euh, je, veux, je veux te faire l'amour euh, »,« je veux te rouler une pelle euh, », tous ces mots forts. Alors, même s'ils si les ont entendus, ils vont les utiliser et les personnes peuvent se dire hey, « Eh, mais ça vient d'où, ça Où est-ce qu'ils ont entendu ça » Est-ce que, euh, quand on leur demande 
ben, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Je te baise. Eh bien, il faut qu'ils comprennent parce que ils ont juste entendu ce mot. Donc, ils l'ont entendu, mais ils ne se rendent pas compte. Et les parents se disent « Ah, ouf, bon, ça ne veut pas dire qu'ils qu veulent faire l'amour avec quelqu'un. » C'est juste que ils savent que quand ils disent ces mots, tout le monde les regarde et qu'ils peuvent attirer l'attention. Et du coup, ça permet aussi de s'intégrer un peu dans un groupe social. Donc, ça peut être une manière hein, d'utiliser ces mots sexuels. Mais on se rend compte euh, qu'ils ne savent pas hein, de quoi il s'agit. Donc, le plus important, c'est de parler avec les parents, avoir les bonnes photos et euh, comprendre très clairement où ils en sont dans leurs connaissances. Alors, attendez, je cherche le mot. Euh, je veux avoir les informations nécessaires, pas trop d'informations, mais les informations nécessaires. Et c'est comme à l'école, ils ont toutes les infos ils écoutent tout, mais c'est beaucoup trop. Donc, ils rentrent à la maison confus. Donc là, il faut tout ralentir et commencer avec juste voilà, le corps d'une femme, le corps d'un homme. Et on commence à partir de là. Pour moi, c'est très important de respecter l'esthétique je veux faire quelque chose de très beau parce que si l'on parle de sentiments, d'un sujet aussi intime, eh bien, je pense qu'il est important d'avoir quelque chose de très esthétique, de beau, de joli et de leur apprendre que, leur apprendre que si ils sont amoureux, amoureuses, eh bien, il est important d'avoir l'air beau ou belle quand on veut aller euh, en date, hein, qu'on veut sortir avec quelqu'un. Et il est important de prendre soin de son corps, de la manière euh, euh, dont on paraît. Et l'éducation sexuelle, ça touche aussi beaucoup l'esthétique. Donc, euh, j'essaie vraiment d'inclure cette partie dans ma manière de travailler. Et je suis vraiment orientée vers la vie quotidienne. Ça veut dire que je dois connaître la phase dans laquelle se trouve la personne et euh, ce dont elle a exactement besoin. Par exemple, une jeune fille qui a ses règles pour la première fois et qui pense « Oh là là, c'est la cata, ça ne va pas du tout, ça fait mal, ça saigne ». C'est horrible et elle ne comprend même pas pourquoi elle a ces règles. Et elle ne sait peut-être pas d'ailleurs d'où ça vient. Donc, il y a beaucoup de questions sur le sujet. Donc, j'essaye de tout ralentir, de décortiquer. Est-ce qu'on en parle Alors, vous avez, tu as tes règles Est-ce que ça fait mal Quand est-ce que ça arrive Tous les mois voilà, et ce qu'on attend des menstruations et, et à ce moment-là, peut-être qu'il faut juste apprendre à, à il faut apprendre à, à, à utiliser euh, vos serviettes hygiéniques des choses toutes simples. Il faut juste pratiquer ça. Voilà. Il faut juste leur apprendre cette partie. Et ensuite, les personnes, sont, les jeunes sont autonomes et euh, elles comprennent ce qu'elles doivent faire. 
Et au fur et à mesure, ces jeunes filles n'auront plus besoin d'aide. Et elles peuvent même être fières de se débrouiller toutes seules. Ensuite, j'essaye vraiment d'activer la connaissance, d'activer l'atelier en, en ayant du fun. On, on va parler, je bouge, on va parler d'amour, on va parler de confiance, de corps. Il faut vraiment activer tout ça parce que toutes les personnes assises devant moi doivent se dire « Ah, de quoi tu me parles, Julia ?» Et euh, les jeunes se sentent un peu forcés de venir. Donc, il faut vraiment une atmosphère sympa. Ça, avec l'esthétique et l'atmosphère sympathique, vous pouvez tout de suite captiver l'intérêt. Et c'est comme ça que les jeunes voudront apprendre quelque chose. Et je répète énormément. Je suis très répétitive. Il y a des jeunes qui viennent à mon atelier pendant des années et des années. Et ils viennent pendant des années, puis à 18-19 ans, les jeunes tombent amoureux avec des papillons dans le ventre et plein d'émotions. Et là, le jeune se dit... « Ah, mais c'est de ça dont me parlait Julia depuis des années. C'est ça, l'amour. » Et bien sûr, il faut du temps. Du temps. Ça ne suffit pas de le faire pendant une heure, de faire un atelier. Ça ne fonctionne pas avec un investissement d'une seule fois, en fait, parce que ça change tout au long de la vie. C'est comme une femme enceinte hein, avec l'enfant qui n'est pas encore né. Ça évolue. Il y a des périodes de vie et chaque fois, l'éducation sexuelle varie en fonction de la phase dans laquelle vous vous trouvez. Et ces jeunes, comme vous le savez, ont besoin d'une éducation continue. J'essaie de rendre ça intéressant et drôle. Je travaille avec beaucoup de modèles. Vous voyez le modèle de pénis, le modèle de vagin ici. Et vous voyez euh, la boîte où vous pouvez vous entraîner à mettre le tampon. Et il y a aussi une brosse à dents. Hein, parce que... Et puis, il y a un déodorant. Donc, ça va avec prendre soin de son corps. Donc, j'essaye de rendre ça vraiment amusant. Et on essaye de s'amuser. C'est pour ça qu'on on voit aussi des petits confettis. J'en lance dans la salle et on doit vraiment s'amuser. Et j'essaye d'être très transparente avec les parents. J'explique comment ça fonctionne pour l'Allemagne. Hein, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays. Mais ici, les éducateurs sexuels sont assez exclusifs. Ils ne veulent pas, dans le sens où ils ne veulent pas donner trop d'infos aux parents, parce que lorsqu'il y a un atelier ou des conseils et que les parents ne sont pas présents, ils doivent prendre leurs propres décisions. Les jeunes doivent être autonomes, expérimenter leurs propres émotions. Par exemple, quand quelqu'un ne vous aime pas en retour ou que vous, vous êtes séparé de quelqu'un et que c'est très dur, eh bien, il est pourtant important, d'après moi, d'inclure les parents de leur expliquer ce que je vois, ce que j'ai découvert, et de les rassurer, et de leur assurer que l'enfant 
est capable d'apprendre l'éducation sexuelle, d'apprendre des choses sur le corps et apprendre aussi que l'éducation sexuelle a un grand rapport avec prendre des responsabilités sur son corps, notamment. Alors, j'essaye d'inclure les parents, pas dans l'atelier, ça c'est sans les parents, mais après, je prends contact avec les parents pour répondre à toutes les questions. Et une fois que l'atelier est terminé, les parents voient toutes les images, euh, tous les, les guides et les cahiers euh, que j'ai euh, utilisés qui, qui leur sont envoyés directement. Donc, les parents ont la possibilité euh, de voir euh, ce que j'ai utilisé. Parfois, euh, il y a des personnes très timides hein, dans un atelier. Les personnes sont trop timides pour poser une question ou n'en sont pas capables. Donc, c'est une belle opportunité pour regarder tout ce qui a été évoqué. Et ce que je dis toujours, c'est que je ne peux aimer et protéger que ce que je connais. Donc, on doit connaître notre corps. Déjà, il faut aimer notre corps. Notre corps doit respirer. On se lève chaque matin. Et on va se coucher chaque soir avec notre corps qui fait un tas de trucs fantastiques pour nous. Il nous permet de nous nourrir, de respirer. Et parfois, il faut un peu de reconnaissance en, en disant « Ouais, mon, mon corps, c'est un bon partenaire, c'est un bon ami. » Et ce serait bien d'être sympa, doux avec mon corps en mangeant, par exemple, la bonne nourriture pour que mon corps se sente bien et pas devenir trop gros ou trop maigre. Et se sentir bien, bien dans sa peau, quoi. Et si donc je suis conscient, consciente de mon corps, eh bien, je peux l'aimer. Et donc, le protéger. Et protéger euh, son corps, c'est très important, euh, surtout euh, lorsqu'on parle de situations, des situations qui peuvent arriver à tout un chacun où euh, on ne se sent pas bien. Quand quelqu'un veut vous toucher, euh, quelque part... Euh, dans, à quelque part sur votre corps alors que l'autre personne n'a pas du tout le droit d'y toucher. Donc, c'est pour ça que j'apprends très vite qu'il faut aimer son corps, le respecter pour pouvoir dire non ou stop. Et vous vous rappellerez, « Ah, mais Julia a dit un truc ». Euh, on ne devrait pas me demander de baisser ma culotte et de, montrer, euh, de me montrer nue ou de montrer euh, ma poitrine. Euh, je ne suis pas censée euh, montrer mon nouveau euh, soutien-gorge, même si on me l'a demandé. Et là, je me souviens, Julia m'a dit ça. C'est comme ça que je peux dire stop. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les jeunes réfléchissent qu'ils sachent qu'ils peuvent demander de l'aide à quelqu'un, qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais pour faire ça, il faut avoir la valeur de son corps et savoir qu'ils ont le droit de dire « Non, personne n'a le droit de m'abuser, abuser de moi, que ce soit sexuel, mental, Il n'y a aucun abus possible, aucun droit à l'abus, que je sois porteur du syndrome de Down ou non. Et ça, c'est un sujet qui rend vraiment euh, les parents euh, inquiets, parce qu'ils ont vraiment peur que leur enfant... Euh, puissent rencontrer une, une telle situation avec de l'abus sexuel. 
Et moi, j'ai vraiment de la chance. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, je n'ai pas eu ce problème. Et... Mais je dis toujours aux parents que on ne peut pas garantir que ça n'arrivera jamais. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut commencer très tôt avec l'éducation sexuelle et le body positive, vraiment la valeur du corps, comprendre comment dire non, non. Donc, il faut apprendre quelle situation est bonne et quelle situation ne l'est pas. Et c'est quelque chose que l'on peut faire plus on commence tôt avec cette éducation. En général, ça se passe très bien. On a des jeunes, des jeunes adultes qui peuvent euh, expérimenter l'amour de leur corps et qui sont vraiment très bien protégés. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, j'avance. J'en ai un peu parlé hein, sur l'éducation sexuelle qui est toujours le reflet de la société, toujours. Et euh, cela a un rapport avec euh, votre propre biographie sexuelle. En groupe, euh, par exemple, nous parlions beaucoup euh, de notre propre biographie. Moi, quand j'ai fait mes formations, c'est comme ça, parce qu'il faut savoir euh, d'où vous venez, enfin, où vous en êtes avec votre corps. Et on sait que L'éducation sexuelle euh, peut être compliquée parce qu'il faut être tellement direct avec euh, les images et ça peut vous donner un peu honte en tant que parent parce que vous n'avez même pas l'expérience avec, avec un, un autre enfant. C'est pour ça qu'il est important, de, et je dis aux parents, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous avez un peu honte, pas de souci. Il faut respirer un bon coup et accepter euh, ce sentiment, cette émotion, de ne pas se sentir à l'aise et trouver un professionnel qui puisse enseigner cela à votre jeune adulte si vous ne vous sentez pas de le faire. Mais la manière dont vous voyez le sexe, l'éducation sexuelle et les émotions, eh bien, tout la, la manière dont vous voyez cela trouve son origine dans votre biographie. Alors, je ne vais pas parler de ça parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je vais euh, plonger directement dans le sujet de la puberté. Ici, euh, vous voyez... Euh, des images que j'utilise, ici, c'est la fête. C'est là où tout commence. Quand j'ai un atelier ou un client assis en face de moi, eh bien, on commence à parler des hormones. Et c'est assez abstrait comme sujet et assez abstrait à, à expliquer. C'est pour ça que j'utilise les confetti, j'ai toujours des petits sacs de confetti et ça marche très très bien. On les lance et c'est la fête. Et c'est cela qu'on se dit, les hormones sont partout, pas seulement dans la poitrine, dans le vagin, c'est partout, les pieds, euh, le ventre et on ne peut rien en faire. On peut Rien faire là-dessus, c'est comme ça. Parfois, on se sent super bien à cause des hormones, parfois pas du tout. Mais pour, pour faire un résumé, c'est la puberté. Bienvenue à la fête. Bien sûr, à un, à un moment, tout deviendra mieux organisé, ça rentrera mieux physiologiquement. Mais au début, les hormones sont très élevées. Et il n'y a pas de différence. C'est la même chose pour les autres jeunes adultes. C'est la même chose. 
une fois que les hormones rentrent en jeu, le corps va changer, que vous le vouliez ou non. Donc, j'essaye de l'expliquer de manière fun. Il y a, je distribue hein, toujours des petites boîtes à mes ateliers et tout le monde peut les lancer en l'air comme si c'était la fête de Julia. Ici, alors, comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? J'explique toujours que il y a le développement hormonal biologique. C'est tout à fait euh, normal. Il n'y a pas de différence avec les autres personnes. Hein. C'est pareil pour tous les jeunes adultes. Ce qui est différent, bien sûr, c'est euh, le développement socio-émotionnel euh, et le développement psychosexuel qui est plus lent. Et c'est là que la divergence commence. C'est pour ça qu'on voit un jeune avec un appareil génital tout à fait développé, complètement développé, mais d'un autre côté, le jeune aime tout, toujours ses jeux enfantins. Et c'est là que les gens sont là. Ouais, on ne comprend pas trop, ça ne va pas ensemble. Pourtant, le corps est complètement développé. Parfois, ces jeunes euh, rentrent chez eux, ils aiment bien parler tout seuls, euh, chanter à fond. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'il faut commencer l'éducation sexuelle pour expliquer à nos êtres chers porteurs du syndrome de Down, ce qui se passe avec le corps. Parce que le corps fait « whew, ça se développe. Le corps fait un super boulot. Mais pour comprendre ce qui se passe avec le corps, et ce qui entoure tout ce que ça veut dire de devenir un adulte, et comprendre comment appartenir à un groupe social hein, de jeunes, jeunes adultes, comment vivre dans ce groupe, These are the things. They take time. comment devenir plus indépendant. Et ces choses-là prennent un peu plus de temps, nécessitent de la pratique. Il faut une éducation sexuelle qui se retrouvent à leur, à leur phase de connaissance individuelle et de développement cognitif. Par exemple, à 11, une personne de, un jeune de 11 et de 12 ans peut avoir des questions complètement différentes par rapport à un jeune de 15 ans. C'est pour ça que je prends des groupes qui ont à peu près le même âge, ou deux ans, deux, trois ans d'écart, parce qu'en fait, il peut y avoir énormément d'écart. Alors, les domaines d'apprentissage principaux, le corps, l'émotion, l'identité, la sexualité. Alors, si l'on parle du corps, j'aime bien commencer avec ces images-là le corps de la femme. Il y a différents types de corps de femme, d'ailleurs. Et souvent, je dis, alors, qu'est-ce que vous voyez? Et on a une petite discussion euh, sur les images et j'essaye de comprendre euh, si les jeunes savent que là, on, on parle de la poitrine, du vagin, savoir qu'il qu y a de la pilosité, différents... Euh, forme de corps, et c'est pareil pour les hommes. 
Donc, ce sont des bonnes images pour comprendre où ils en sont et leur faire comprendre que le corps euh, change. Ce que j'aime sur ces images, c'est qu'il n'y a rien euh, dans le, le fond de l'image. Hein, vraiment, le, la, le focus est sur l'image. Bien sûr, on parle de la poitrine, on parle de soutien-gorge, hein, parce qu'à un moment donné, vous, en, un jeune, on aura besoin. Hein. On parle de tétons et ce n'est pas toujours facile, on n'est pas toujours à l'aise. On essaye euh, euh, même euh, d'apprendre à mettre un soutien-gorge de la bonne manière. Et c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. C'est pour ça que je dis toujours aux parents de ne pas utiliser les soutiens-gorge à agrafe, mais les brassières qu'on peut enfiler par le haut parce que c'est plus simple. Alors ça, la serviette hygiénique, je ne me souviens pas du mot en anglais. Vous avez tous compris de quoi on parlait. Et souvent, les jeunes femmes préfèrent utiliser ce modèle-là. Et je sais que en Allemagne, euh, c'est très populaire, et j'en suis sûre que dans les autres pays aussi, euh, d'avoir directement euh, la culotte de règles où euh, cette euh, serviette, en quelque sorte, est déjà intégrée. C'est populaire, c'est déjà intégré, comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre à utiliser ça. Avec le plastique à retirer à l'arrière. Ici, on regarde aussi très clairement le vagin pour comprendre chaque partie. Et c'est important pour les jeunes à qui je parle. Bien sûr, ils sont capables de comprendre et d'apprendre certains mots comme le clitoris, hein, de comprendre où c'est et de connaître le, les différentes parties comme les lèvres. C'est important d'en parler. On parle des poils et chaque image et représente un, un sujet. On n'a pas le temps de cliquer sur chaque image, mais euh, ça nous permet de faire un focus sur chaque sujet. Là, euh, pour les hommes, c'est la même chose. Hein. Souvent, les jeunes me disent « Ah, euh, Julia, tu veux que je te montre mes muscles Tu veux que j'enlève mon T-shirt » Je dis toujours « Non, on en parle, mais on ne le montre pas. » C'est la même chose avec les règles. Hein. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me dire « Eh, j'ai mes règles, Julia, tu veux voir ?» Et je dis toujours « Non, je t'aime, mais c'est quelque chose d'intime, donc tu ne me le montres pas. » Tu vas à la salle de bain, tu fermes la porte. Bien sûr, on peut en parler si tu as besoin d'avoir une nouvelle serviette hygiénique. Je suis toujours très claire. Et je suis très gentille, mais je dois être claire. Il faut être clair pour qu'ils comprennent qu'on parle du sujet. Ici, pour le pénis, sachez que pour les garçons, c'est plus facile parce que c'est plus évident, alors que pour les filles, c'est plus compliqué pour connaître son corps. Et pour les garçons, c'est un peu plus euh, facile parce que, entre guillemets, c'est juste là, hein, ça pend ici. Donc, pour eux, c'est plus facile. Et bien sûr, on parle des testicules, on parle des poils. Hein, c'est la même chose qu'avec les filles. Lorsque l'on parle d'émotions, je vous ai parlé des confettis, hein. Les confettis peuvent être partout, donc les émotions, c'est partout aussi. Et ça peut être super et moins super quand on n'est pas amoureux. Il faut savoir, est-ce que s'embrasser, c'est quelque chose d'intime, de privé Et bien sûr, 
Je peux montrer des images d'un couple au lit. Et là, j'explique que c'est un moment privé et faire la différence entre ce qui peut être fait en public et ce qui doit être fait en privé. Et c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre. Il faut faire des catégories. Un moment privé, un moment qui n'est pas privé. J'utilise aussi des boîtes avec des images et les images où on doit mettre un stop parce que des choses sont privées, comme la poitrine. Si vous vous douchez, il faut fermer la porte. C'est privé. Il faut essayer de leur faire comprendre hein, que la douche, c'est quelque chose à faire tout seul. Et ça commence dès euh, l'apprentissage d'aller seul aux toilettes. On peut en parler pendant des heures. Les parents me disent souvent, oui, Julia, tu as raison. Euh, Julia, je, je ne dois pas intervenir quand euh, mon ado prend la douche parce que c'est vrai, mais si je n'y vais pas, elle me vide la bouteille de shampoing. Et par exemple, pour le sèche-cheveux, ils ne savent pas comment allumer le sèche-cheveux. Eh bien, c'est des trucs qu'ils doivent apprendre tout seuls, tout seuls dans la salle de bain avant d'entrer dans la puberté. Et ces boîtes sont vraiment très utiles et vraiment peuvent représenter les besoins individuels de chacun. Là, on voit un massage. Mais ça n'a rien à voir euh, avec le reste. Donc là, tout nu, un massage, c'est privé. Ici, sur cette image, lorsque je montre euh, ces images, je dis, vous savez ce que c'est l'amour Oui, bah, j'aime mes parents, c'est ça qu'ils me répondent. Et c'est là qu'on comprend qu'ils n'ont pas une vision claire de ce qu'est être en relation. Donc, je vais vraiment insister sur ce sujet. Je vais vous montrer quelque chose. Ah, je ne l'ai pas ici. Bien. Ici, là, on parle des émotions. Parfois, il est difficile d'expliquer la manière dont on se sent. Alors, j'ai toujours une carte avec quelqu'un de content, euh, quelqu'un qui est stressé comme moi aujourd'hui, parce que c'est important de, par de vous parler, des gens un peu timides. Et toutes ces images-là, en bas à gauche, c'est apprendre très tôt, à 3-4 ans, il faut commencer à pratiquer. Et quand j'ai commencé à travailler, on montrait ça chaque semaine au groupe. Comment vous vous sentez Montrez-moi la carte. Et là, une fois que la carte est montrée, on sait s'ils sont contents, tristes. Ensuite, on retire les cartes et on peut parler euh, ouvertement. C'est pour ça que j'ai toujours ces cartes sous la main. Et savoir comment on se ressent et pourquoi je me ressens comme ça. Alors là, on se dit, mais on peut réfléchir. Pourquoi tu te sens triste Pourquoi tu te sens comme ci ou comme ça Ça prend énormément de temps d'apprendre cela. Et c'est pour ça que alors là, c'est écrit en allemand, hein, mais sur l'image suivante, là, ça a un rapport avec euh, la, les discussions euh, du genre « Quel est ton travail ?»« Quel genre de musique tu aimes ?»« Comment tu te sens ?»« Quelle est ta passion ?»« Quel est ton prénom ?» Des questions simples. Simples, mais qui ne sont pas si évidentes pour... Euh, nos proches porteurs du syndrome de Down. Et parce que c'est difficile d'avoir ces petites discussions légères, ils arrivent et hop, vous embrassent. 
Et pourtant, il faut expliquer chaque chose. Et on se dit qu'il faut montrer plutôt que d'utiliser sa voix. Et donc, je dis que parfois, là où les émotions sont trop fortes, ça n'a rien à voir avec une sursexualisation. C'est juste que l'émotion est intense et que ces jeunes ont plus de mal à répondre à ce type d'émotion. Et il faut les informer sur ce qu'ils font pour qu'ils comprennent. Et là, ils doivent comprendre. On reste calme, stop, et ensuite... On travaille ensemble, on apprend. Voilà. Donc là, c'était les émotions. Il faut bien sûr parler euh, d'amour propre. C'est un sujet super important. Et pour les parents, c'est un sujet délicat. Je sais que les images sont très claires, très directes. Et parfois, on me dit, euh, « Ouais, Julia, c'est peut-être un peu trop direct. Est-ce que mon enfant peut vraiment euh, comprendre, supporter ce genre d'image ?» Et moi, je réponds toujours que si vous devez parler de mastur masturbation, eh bien, si... Un parent veut que je lui explique, que j'explique à l'enfant ce qu'est la masturbation, alors je réponds toujours, eh bien, je vais devoir montrer euh, ces images, parce que si ce n'est pas le cas, l'enfant ne comprendra pas clairement ce que c'est. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que je vais sortir direct de mon chapeau, c'est un processus. Si j'ai un groupe de euh, quatre garçons, je sais que je vais parler du pénis, euh, de la masturbation, mais je ne vais pas commencer directement par la masturbation. Je vais lentement aller vers le processus, si c'est le bon moment, si c'est le type d'information dont ils ont besoin, eh bien, je leur expliquerai. Et ensuite, j'explique toujours où, quand et comment. Et je... Je veux vraiment imposer euh, quelques règles, comme le fait de dire ça ne, ça ne doit pas se produire à l'école. Hein, donc, pas de masturbation ou de scène d'amour à l'école ou au travail. Non. Et comment Comment en parler Il y a aussi des règles. Je vous montre... Euh, deux autres euh, diapos. Alors, je sais que j'ai déjà dépassé le temps. Oui, si vous pouviez essayer de conclure. Oui, si c'est possible. Et après, nous avons quelques questions. Oui, quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, euh, la dernière, parce que je pense qu'elle est intéressante pour vous, il s'agit de la chronologie dont je vous parlais au début. Avec euh, les images, au début, nous avons une amitié. Il n'y a pas un nombre de personnes spécifiques euh, inclus, mais je leur explique que, bien sûr, euh, si un jeune me dit « c'est mon ami », il faut demander toujours, est-ce que la règle, c'est demander « est-ce que nous sommes amis ?» Ensuite. Euh, les amoureux, la règle, deux personnes, et oui, de l'amour des deux côtés. Yes, vous êtes des amoureux, oui. Alors, il peut y avoir des câlins, des caresses, avec deux cœurs en plus. Et ensuite, à ce moment-là, hein, il faut parler de contraception et de vie privée. Parce que ici, entre les amoureux et les amoureux qui se câlinent, il y a une différence. Là, sur l'image que je montre au curseur, il s'agit d'une chose privée. Et la dernière étape, à un moment donné, vous pouvez faire l'amour avec plein de cœurs, quatre cœurs. 
Il y a aussi des règles. Deux personnes qui doivent dire oui. Il faut parler de contraception, qu'il y a un préservatif, euh, que, que l'homme utilise le, pr contra le préservatif pardon, et que euh, la femme a une contraception et que l'on parle de vie privée. Donc là, c'était une chronologie. Je vais terminer. Comme ça, on va pouvoir prendre des questions. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, euh, le temps a passé très vite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci beaucoup, Julia. Merci pour cette présentation. Nous, essayer, nous allons euh, essayer de traduire les questions que nous avons reçues par rapport... Euh, tout d'abord, est-ce qu'il y a des livres sur le sujet? Nous savons qu'il y en a un en italien avec notre association italienne IPD. Et nous savons qu'il est traduit en espagnol et en russe aussi. Et un livre de Humban House qui n'existe plus concernant le corps, les limites sociales, les limites du corps. Peut-être qu'il y a un livre en allemand sur le sujet. Peut-être que vous pourriez ajouter quelque chose en allemand. Un, un, un livre en allemand? Bien sûr, je sais qu'il y a des livres. Hein. J'en ai énormément ici et ils sont tous en allemand. Mais je peux recommander un site Zenzu et toutes les images que vous avez vues sur ma présentation viennent de ce site web. Mais je ne peux pas recommander un livre en particulier qui explique tout clairement euh, en, sur l'éducation sexuelle pour les personnes porteuses du syndrome de Down. Euh, si, je, si je savais, je, je vous donnerais. Peut-être que Cora connaît un bon livre à recommander, mais pour à l'instant, comme je vous l'ai dit, je travaille avec un illustrateur. J'ai déjà commencé ce processus et je vais créer un livre avec des images pour tout expliquer. Et mon but, c'est qu'il n'y ait pas de mots, donc pas de barrières. Et tout le monde pourrait y avoir un accès. Si vous voulez, je peux vous envoyer une liste de livres par email, mais elles, ces livres ne sont pas vraiment adaptés. Oui, pour nous, c'est important hein, que ça réponde aux besoins des personnes porteuses du syndrome de Down. Nous savons en italien, nous avons un très bon livre traduit, rédigé par des parents et des experts. On a la version en italien, en espagnol et en anglais de Hubenhaus. Au début de votre présentation, nous avons une question. Italian. Uh, what is the love? But uh, I think that you, during the presentation, you more or less answered that about love. Uh... La question en italien, qu'est-ce que l'amour? Uh, je pense que vous en avez uh, parlé un peu, mais je pense que vous l'avez dit pendant votre présentation, parce que cette question, uh, vous pouvez répéter la question. Ah oui, qu'est-ce que l'amour? Alors, qu'est-ce que l'amour? C'est une très bonne question et chaque personne qui a écouté aujourd'hui sait que euh, 
pour chacun, l'amour est quelque chose de complètement différent. Parfois, euh, l'amour, c'est embrasser quelqu'un. Pour, pour quelqu'un d'autre, c'est l'alimentation. Pour quelqu'un d'autre, c'est la famille. Pour quelqu'un d'autre, c'est la sexualité. Et ça montre à quel point c'est un grand sujet et un sujet délicat. Et ça veut dire qu'on va devoir en parler beaucoup parce qu'il n'y a pas qu'une explication pour l'amour. Bien sûr, c'est une émotion, un sentiment qui se passe dans votre corps, mais l'amour, ça peut arriver de manière naturelle, il n'y a pas quelque chose à faire. Hein. Chaque culture a un point de vue différent sur ce qu'est l'amour. Et ce que j'entends depuis tant d'années, c'est que l'amour, c'est ma famille. Ma famille, ma famille, j'aime ma maman, j'aime mon papa. Ils sont vraiment très liés à la famille. Et c'est ce que j'ai appris avec les personnes porteuses du syndrome de Down. C'est souvent ça qu'elles me répondent. C'est vraiment un, un grand merci aux parents parce qu'ils ont fait un job fantastique et il y a un, un lien très fort. Merci, Julia. Une autre question. En turc, est-ce que le désir de sexualité arrive, ce désir arrive au même âge. Ah non, non, non. Non, ce désir ou cette envie euh, d'avoir des interactions sexuelles avec ton petit ami, ta petite amie, euh, eh bien, non, ça arrive plus tard. Parce que après la puberté, parce que au début de la puberté, on est tellement concentré sur la, le corps, comme il change. Et il faut apprendre à comment se comporter selon les situations. Le désir de sexualité vient après, après les débuts de puberté. Et les personnes les jeunes qui vivent avec le syndrome de Down ont une idée de ce qu'est la sexualité. C'est important pour ces jeunes, mais ce n'est pas la même chose que pour nous. Pour eux, c'est important d'avoir un moment privé, d'avoir un, un moment intime avec euh, mon petit copain, ma petite copine, aller voir un film, manger des glaces, les, les, les bases, quoi. Alors, Caroline a demandé si vous avez des ressources en ligne. Je ne sais pas ce que Caroline veut nous dire. Est-ce qu'il s'agit de réunions ou de, de matériaux en ligne alors, pour me contacter, je, par exemple, cette présentation, euh, si vous me parlez de la présentation, euh, moi, je vais faire cette présentation à une autre institution. Euh, c'est ça votre question ou c'est me contacter euh, Moi, j'ai compris la question comme ça aussi, hein, dit Dinka. Bien sûr, tout le monde peut me contacter. Et aujourd'hui, pour moi, c'était la première fois que je faisais cette présentation en anglais. Donc, je m'excuse si j'ai dû un peu chercher mes mots, mais vous pouvez toujours, 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 toujours me contacter. Je suis ravie. C est, c est, je suis là pour ça. C'est mon travail. On a vos infos de contact euh, ici, donc contact at infobox-lib.de pour vous contacter. Prenez, euh, prenez l'écran en photo si vous avez besoin de contacter Julia. 
I developed some classmates are uh, talking about the feeling, failing in the love with each other. <clears throat> What uh, I could say to my son about this? Que je... Qu'est-ce que je peux dire à mon fils à propos du de tomber amoureux tomber amoureux pour des enfants de 8 ans Alors comment expliquer à mon fils de 8 ans comment ça se passe quand on tombe amoureux Je pense que c'est une question intéressante. Moi je pense que Huit ans, c'est assez jeune. Euh, pour répondre à cette question, euh, pour vraiment apporter une très bonne réponse, j'aurais besoin d'un peu plus de contexte, de connaître la personne, savoir si le jeune, l'enfant, euh, a déjà des connaissances. Il faudrait avoir un livre avec des images pour expliquer ce que c'est l'amour et l'affection, par exemple. Bien Merci. Votre travail est fantastique et on a hâte de, de voir votre livre. Une question d'Alexandra. Est-ce que vous pourriez donner le nom du site avec les photos? Je pense que on, on va voir ça avec Cora. Alors, juste un mot. Vous avez tous accès à la présentation maintenant. Il faut que vous sachiez que 80 des images que j'utilise ne m'appartiennent pas. Hein? Il faut faire attention. Moi, je, je partage sans problème à vous tous. Mais j'adore d'ailleurs ces images, hein, je, je les utilise, je veux juste vous dire qu'elles ne m'appartiennent pas. Donc, si vous passez la présentation, hein, que sachez, sachez s'il vous plaît que les images ne m'appartiennent pas et que je ne veux pas de problème. Très bien, merci. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Merci pour la présentation. Pensez-vous que les parents euh, d'adultes porteurs du syndrome de Down doivent participer dans la vie amoureuse de leurs enfants? Pensez-vous qu'ils peuvent être plus indépendants? Alors, désolé, je n'ai pas compris la question. Est-ce que ça a un rapport avec l'indépendance? Oui, alors allez sur le Q&A, le bouton Q&A, il y a la première phrase, la première question posée par une personne anonyme. Pensez-vous que les parents d'adultes porteurs du syndrome de Down doivent participer, entre guillemets, à la vie amoureuse de leurs enfants ou est-ce qu'ils peuvent agir de manière indépendante? Alors, très intéressant. Alors, le but, hein, le but de tout le monde, c'est le plus haut niveau d'indépendance possible. Et pas seulement concernant l'éducation sexuelle, mais concernant tous les sujets de la vie. Bien sûr, il s'agit d'un apprentissage continu tout au long de la vie. Et bien sûr que c'est important euh, qu'il soit indépendant, mais c'est aussi une question, un rapport individuel. Donc, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Bien sûr, si vous avez une éducation solide, avec un petit peu d'aide par-ci, par-là, bien sûr qu'ils peuvent devenir indépendants. Ça peut être un petit peu difficile, mais on peut y arriver. J'espère que ça vous aide. Hein. Sinon, euh, contactez-moi, contactez-moi, je vais essayer de répondre. Julia, merci beaucoup. On a Anna Contardi qui est avec nous, qui a 
a eu un webinaire sur la sexualité également, hein, qui a parlé euh, du livre que je vous ai mentionné, traduit en espagnol, en russe et euh, en italien. Merci à Anna pour ce super euh, boulot. Euh, Tania Mikhailenko a partagé des liens pour les livres et Natalia vous dit que vous êtes absolument génial et merci beaucoup. Anna Contardi euh, explique aussi que euh, sur la chaîne euh, YouTube de l'Association italienne pour les personnes, de, euh, personnes porteuses du syndrome de Down, il y a deux euh, films, euh, des vidéos sur le sujet avec des sous-titres en anglais. Donc, rendez-vous sur euh, la chaîne de l'AIPD pour trouver euh, d'autres ressources. Il y a un autre webinaire sur le sujet, euh, également sur notre chaîne YouTube. Une autre question. Il y a beaucoup de questions, je vois. Alors, euh, quelle est l'expérience avec une personne euh, porteuse du syndrome de Down et le porno? C'est de plus en plus commun euh, chez, les jeunes, chez les très jeunes et chez les enfants qui n'ont pas forcément le syndrome de Down. Oh, C'est une question difficile. Euh, oui, surtout que tout le monde a un téléphone. Et euh, surtout avec WhatsApp et tout, euh, c'est facile d'avoir accès à ce genre de contenu. On a un livre en allemand sur le porno mais qui ne s'est pas traduit dans d'autres langues. Mais c'est un très bon livre qui parle de savoir comment se comporter sur Internet. En tout cas, tout, tout le sujet, parce que c'est un sacré sujet. Si cette personne est intéressée, je lui dirai de me contacter et je, je transférerai les infos. Oui, une autre question concernant hein, la masturbation. Mon jeune garçon de 13 ans, il se masturbe à 13 ans. Est-ce que c'est normal? Bah oui, 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 à 13 ans, oui. OK. Alors, une autre. Et c'est tout à fait normal. Hein? C'est normal de se masturber à cet âge. Les garçons font ça un peu plus tôt que les filles. C'est tout à fait normal. Il faut en parler, lui expliquer où, où il peut, où il ne peut pas, quand. Et, et ça, ce serait pas mal d'avoir des images aussi pour expliquer. Mm -hmm, très bien. Taïra demande votre email. Et je dirais à Taïra que l'email se trouve à l'écran contact at infobox-libe.de Voilà. Vous me... Contactez-moi tous ensemble. <rire> je, je lirai tout. Effectivement. Je vais... On a beaucoup de questions. Je n'en prendrai plus qu'une parce qu'il y en a trop. Alors, euh, mon fils a 23 ans, il a une petite copine depuis 6 ans. Comment, euh, comment parler de ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé Merci beaucoup. Alors, ça, c'est une bonne question. Bien. Pour répondre à cela, pour aider Caroline, j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour savoir euh, comment il peut parler, comment il peut réfléchir, euh, s'il y a besoin d'images, d'images pour avoir l'information euh, dont vous avez besoin. Dans ce genre de situation, euh, j'invite les jeunes et nous euh, discutons. Et avec cette euh, discussion, euh, de question en question, je... je je comprends, euh, j'arrive à voir l'information pour savoir ce qui s'est passé. C'est un peu difficile à vous expliquer comme ça. Mm -hmm. J'ai besoin 
peu plus de détails et d'infos pour répondre. Désolé. Je pense que vous devez vous asseoir avec lui et discuter hein, s'il est, il est capable de parler ou d'utiliser des images, des images pour euh, vous expliquer ce qu'il a fait avec sa petite copine, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, par exemple. Hein. Bien, merci beaucoup. On a encore d'autres commentaires. Merci, Julia. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est vrai qu'on essaye de terminer à temps avec une heure de webinaire. Là, je, je vois qu'il y a 118 participants. Donc, les gens sont vraiment intéressés par ce sujet. Et... Comme je l'ai dit, nos webinaires se retrouvent sur Facebook. Notre discussion avec vous se trouve sur Facebook et bientôt sur YouTube. Et comme l'a dit Madame Anna Cantardi, il y a d'autres présentations sur le sujet. Il y en a une l'année dernière. Donc, pour les personnes intéressées, rendez-vous sur YouTube. Merci beaucoup, Julia. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens vont vous poser des questions. Franchement, n'ayez pas peur. Soyez pas timide. Posez-moi les questions. Aucun problème. Et ce serait bien d'avoir plus de gens engagés sur le sujet. Euh, si des personnes veulent des infos euh, pour présenter en fait ce sujet, elles pourraient vous contacter euh, pour que le, notre association couvre le sujet à travers toute l'Europe. Et ça serait bien de vous contacter pour avoir plus d'infos, pour s'arranger, savoir comment faire pour pour nous aider dans la vie quotidienne, parce que la plupart des euh, des membres des associations, des jeunes, des ados euh, qui sont dans cette situation et tout le monde a besoin d'aide. Merci beaucoup à Julia, merci à Cora qui euh, vous a contacté, merci à tous nos interprètes et merci à tous nos participants. On se voit bientôt, peut-être l'année prochaine, on n'aura pas de webinaire euh, en décembre, parce qu'on va tous se préparer pour Noël et la nouvelle année. Alors, on se voit l'année prochaine avec de nouveaux sujets, toujours intéressants pour les personnes porteuses du syndrome de Down. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, merci. Euh, passez tous un bon Noël, restez tous en bonne santé. À bientôt. Au revoir.